విశ్వాసం నమ్మిక అనేవి క్రైస్తవుని జీవితంలో చాలా విలువైన పదాలు దేవుని ఉనికి కొరకు ప్రారంభమయ్యే మన వెదుగులాటలో చివరి మజిలి నమ్మిక అనే గొప్ప శిఖరాగ్రం అక్కడ వరకు సాగిన మన ప్రయాణంలోని అనుభవాల ద్వారా మనం చేరుకున్న ఆ శిఖరాగ్రపు టంచుల మీద విశ్వాసం అనే బలమైన పునాదులపై స్థిరంగా నిర్మించుకున్న మన మనసనే దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠించుకున్న ఆ సర్వోన్నతుడిని ఆరాధించడంలోని మన జీవిత పరమార్థం దాగుంది ఏనాడైతే మనలో ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకుంటామో ఆనాడే మనకు మన పరమతండ్రికి మధ్య బలమైన వారధి ఏర్పడుతుంది అప్పుడు మాత్రమే మన ప్రయాణం సులువుగా సాగి తండ్రిని చేరుకోవడానికి సాధ్యపడుతుంది విశ్వాసానికి సంబంధించిన ఎన్నో గొప్ప లేఖనాలు మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కనిపిస్తాయి వాటిలో కొన్నింటిని మనం ఇప్పుడు ధ్యానించుకుందాం విశ్వాసం అనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువునై ఉన్నది హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనము మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేటిని అడుగుదురు అవి దొరికినవని నమ్మిన ఎడలా మీరు వాటినన్నిటినీ పొందుదురని వారితో చెప్పను మతయ్య సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనం కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తును గూర్చిన మాట వలన కలుగును రోమేలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనము అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనేను మీరు దేవుని ఎందు విశ్వాసముంచుడి ఎవడైనాను ఈ కొండను చూచి నీవు ఎత్తబడి సముద్రములో పడవేయబడుమని చెప్పి తన మనస్సులో సందేహింపక తాను చెప్పినది జరుగునని నమ్మిన ఎడల వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అందుచేత ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటి నెల్లను పొందియున్నామని నమ్ముడి అప్పుడు మీకు అవి కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను మార్కు సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాలు మీ విశ్వాసము మనుషుల జ్ఞానమును ఆధారము చేసుకునక దేవుని శక్తిని ఆధారము చేసుకుని ఉండవలనని నేను మాట్లాడినను సువార్త ప్రకటించినను జ్ఞానయుక్తమైన తీయని మాటలను వినియోగింపక పరిశుద్ధాత్మయు దేవుని శక్తియు కనపరచు దృష్టాంతములనే వినియోగించి తిని కొరింతీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనాలు మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు దేవుని వరమే అది క్రియల వలన కలిగినది కాదు గనక ఎవడను అతిశయపడ వీలు లేదు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు దేవుడు ఒక్కడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు అలాగు నమ్ముట మంచిదే దయ్యములను నమ్మి వణుకుచున్నవి యాకోబు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనము దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట అయినను నిరర్థకము కానేరదని ఆమెతో చెప్పాను లూకా సువార్త ఒకటవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచనము నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకునక నీ పూర్ణ హృదయముతో యహోబా ఎందు నమ్మకముంచుము నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకునుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును సామెతల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు వెలుచూపు వలన కాక విశ్వాసము వలననే నడుచుకొనిచున్నాను కొరింతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఆరవ వచనము విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టుడై ఉండుట అసాధ్యము దేవుని యుద్ధకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తన్ను వెతుకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలన కదా హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఆరవ వచనము మనుష్యుడు విశ్వాస మూలమున మాత్రము కాక క్రియల మూలమునను నీతిమంతుడని ఎంచబడునని మీరు దీని వలన గ్రహించితిరి యాకోబు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనము మీలో ఎవనికైనను జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్న ఎడల అతడు దేవుని అడుగవలను అప్పుడది అతనికి అనుగ్రహింపబడును ఆయన ఎవరినీ గద్దింపక అందరికీ ధారాళముగా దయచేయువాడు అయితే అతడు ఏమాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడగవలను 
సందేహించువాడు గాలి చేత రేపబడి ఎగిరిపడు సముద్ర తరంగమును పోలియుండును అట్టి మనుష్యుడు ద్విమనస్కుడై తన సమస్త మార్గముల ఎందు అస్థిరుడు గనుక ప్రభువు వలన తనకేమైనా దొరుకునని తలంచుకొనరాదు యాకోబు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం నుండి ఎనిమిదవ వచనం వరకు నన్ను బలపరచు అని అందే నేను సమస్తమును చేయగలను ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనము తన్ను తాను ఎంచుకొన తగిన దానికంటే ఎక్కువగా ఎంచుకొనక దేవుడు ఒక్కొక్కనికి విభజించి ఇచ్చిన విశ్వాస పరిమాణ ప్రకారము తాను స్వస్థబుద్ధి గలవాడొకటికై తగిన రీతిగా తన్ను ఎంచుకొనవలనని నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను బట్టి మీలోనున్న ప్రతివానితోనూ చెప్పుచున్నాను రోమీలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము మూడవ వచనము కాగా మీ పాపములలోనే ఉండి మీరు చనిపోవుదునని మీతో చెప్పి తిని నేను ఆయననని మీరు విశ్వసించని ఎడలా మీరు మీ పాపంలోనే ఉండి చనిపోవుదునని వారితో చెప్పాను యోహాను సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనము ఓరకుండుడి నేనే దేవుడునని తెలుసుకునుడి అన్యజనులలో నేను మహోన్నతుడ నగుదును భూమి మీద నేను మహోన్నతుడ నగుదును కీర్తనల గ్రంథము నలభై ఆరవ అధ్యాయము పదవ వచనము అందుకు యేసు నమ్ముట నీ వలననైతే నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే అని అతనితో చెప్పాను మార్కు సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనము అందుకు యేసు మీరు విశ్వాసము కలిగి సందేహింపకుండిన ఎడల ఈ అంజూరపు చుట్టునకు జరిగిన దానిని చేయుట మాత్రమే కాదు ఈ కొండను చూచి నీవు ఎత్తబడి సముద్రములో పడవేయబడుదువుగాకని చెప్పిన ఎడల అలాగూ జరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను మరియు మీరు ప్రార్థన చేయుచున్నప్పుడు వేటిని అడుగుదురు అవి దొరికినవని నమ్మిన ఎడల మీరు వాటినన్నిటినీ పొందుదురని వారితో చెప్పాను మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనం నుండి ఇరవై మూడవ వచనం వరకు మంచి పోరాటము పోరాడి తిని నా పరుగు కడముట్టించి తిని విశ్వాసము కాపాడుకుంటిని తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఏడవ వచనము మనము జన్మము వలన యూదులమే కానీ అన్యజనులలో చేరిన పాపులము కాము మనుష్యుడు యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాసము వలననే గాని ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలమున గాక క్రీస్తునందలి విశ్వాసము వలననే నీతిమంతులమని తీర్చబడుటకై యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి ఉన్నాము గలతీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదిహేను వచనము నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను ఇకను జీవించువాడను నేను కాను క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుచున్నాడు నేనిప్పుడు శరీరమందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొని దేవుని కుమారుని అందలి విశ్వాసము వలన జీవించుచున్నాను గలతీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవయో వచనము కాగా విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడును నిలుచును వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే కొరింతీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనము అపోస్తలు మా విశ్వాసము వృద్ధి పొందించుమని ప్రభువుతో చెప్పగా ప్రభువు మీరు ఆవగించంత విశ్వాసము గలవారైతే ఈ కంబళి చెట్టును చూచి నీవు వేళ్లతో కూడా పెళ్లగింపబడి సముద్రములో నాటబడుమని చెప్పునప్పుడు అది మీకు లోబడును లూకా సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు క్రీస్తు అడుగుజాడల్లో నడిచిన ఎంతోమంది విశ్వాసులు మనకు ఆదర్శంగా నిలిచారు వారి ప్రయాణం పూలపాన్పు కాదు ఎన్నో శోధనలు భరించలేని వేదనలు కష్టాలు కన్నీళ్లతోనే వారి ప్రయాణం కొనసాగింది ఏనాడు వారు వాటికి వెరచి వెనకడుగు వేయలేదు విశ్వాసాన్ని వీడలేదు కనుకనే వారు క్రైస్తవ ప్రపంచానికి మణిదీపాలయ్యారు మనలోనూ అంతుల్ని విశ్వాసం దాగి ఉంది చీకటి తలంపులకు వెరవక వెనకడుగు వేయక విశ్వాసంతో ముందుకు సాగిపోతే తప్పక పరలోక పట్టణంలో తండ్రి సన్నిధిలో నిత్యం కొనసాగే స్థుతియాగంలో పాలు పంచుకునే భాగ్యాన్ని మనము పొందుకుంటాం ఆమెన్ అపోస్తులలో ఒక్క వ్యవహాను తప్ప మిగిలిన శిష్యులందరూ ఘోర హింసల పాలయ్యి రాళ్లతో కొట్టుబడి శిలువ మరణాలు శిరచ్ఛేదనలు అనుభవించి హతసాక్షులుగా మారారు వీరు వీరి జీవితాలను తృణప్రాయంగా భావించి చావును లెక్క చేయక ప్రపంచానికి రక్షణ సువార్తను అందించారు